ஹாய் விவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மாடி தோட்டத்தில் ஜனவரி சீசன் பத்தாவது வாரம் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் பூக்கள் எதுவுமே உங்கள் தோட்டத்தில் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் இது வந்து கனகாமரம் ஃபுல்லாகவே கனகாமரம் தான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தொட்டியில் பெரிய தொட்டியில் ஃபுல்லாக கனகாமரம் தான் வச்சுருக்கேன் பூக்களும் இருக்குது இப்போ தான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இனி போக போக இது நல்லா அறுவடை கொடுக்கும் பார்த்தா இந்த பூவும் இருக்குது பாருங்கள் இது கத்திரி ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தது தான் பூக்களோடவே நிற்கிது இன்னும் பிஞ்சுகள் வரலை இனிமே தான் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மிளகாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் இருக்குது தக்காளி போன வாரம் காமிச்சிருந்தேன் இந்த வாரமும் அதே தான் நிறைய பூக்கள் இருக்குது இந்த தக்காளி வந்து மூணாவது பேஸ் தக்காளி இப்போ தான் பிஞ்சுகள் ஒவ்வொன்றா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்ததாக இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது ஒரு ரெண்டு கா பேக்கில் இருக்குது இருக்கிற மணத்தக்காளி நிறைய பழங்கள் இருக்குது நம்ம வீட்டுக்கு குட்டி பசங்க வந்தால் இந்த பழங்கள்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க முள்ளங்கி பாதி அறுவடை எடுத்துட்டேன் இன்னும் பாதி இருக்குது கேரட் விதைகள் முத்தி விதைக்கு தயாராகிட்டுருக்கு இது காஞ்ச உடனே எடுக்க வேண்டியது தான் இதே மாதிரி முள்ளங்கி விதைகளும் வந்து ஓரளவுக்கு முத்தி இருக்குது இன்னும் காயில் இது காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் விதை எடுக்கணும் முருங்கை நான் சொல்லியிருந்தேன் போன வாரம் கிள்ளி விட்டுருந்தேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா அதோட வளர்ச்சிக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம கிள்ளி இருந்தோம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வாரத்தில் எந்த அளவுக்கு வேகமாக வளர்ந்துருக்கு இங்கே வரைக்கும் ஸோ இது கிள்ளி விட்டால் சீக்கிரமாக வளரும் அடுத்தா இந்த பூ பாருங்கள் வயலட் கலரில் இதுவும் ஒரு நர்சரியில் வாங்கிட்டு வச்சேன் இது நல்லாவே சூப்பராக பூக்குது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரி போன வாரம் ஒன்று ரெண்டு இருந்தது இப்போ பாருங்கள் நிறைய வெள்ளரி பிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறையவே இருக்குது பிஞ்சுகள்லாம் அது பாருங்கள் நிறைய பிஞ்சுகள் விட்டுருக்கு அதுதான் இந்த ரெண்டாவது பேஸ் தக்காளி மூணாவது பேஸ் தக்காளி இருக்கிற காமிச்சா ரெண்டாவது பேஸ் தக்காளி இதில் வந்து ஓரளவு பிஞ்சுகள் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் அடுத்த பார்த்தா எங்கள் ஒரு செடி டொமேட்டோ செடி இருக்குது குட்டி குட்டியாக இது வந்து பழம் பழுத்தது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் குட்டியாக அழகாக ரெட் கலரில் இருக்கும் அடுத்தா நீங்கள் பார்க்குறது வந்து காராமணி காராமணி போன வாரம் காமிச்சிருந்தேன் ஃபுல்லாக காய் காமிச்சிருந்தேன் இந்த வாரம் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஓரளவுக்கு காராமணி வீட்டுக்கு தேவையான காராமணி அறுவடையும் எடுத்துட்டேன் இதெல்லாமே வந்து விதைக்கு எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இப்படி காஞ்சிருக்கு இந்த விதையெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நிறைய விதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த விதை நம்ம நண்பர்களுக்கு நிறைய தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாமே வந்து விதைக்காக தான் விட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த காராமணி நல்லாவே காய்க்குது ஆனால் என்னென்னா சீக்கிரமாக அறுவடை முடிஞ்சது இது சம்மர் சீசனால் சீக்கிரமாக அறுவடை முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆடிப்பட்டதில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து காய்க்கும் இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது சீக்கிரமாகவே எல்லா காயும் முற்றி அறுவடை சீக்கிரமாக முடியுது ஸோ ரெண்டு வாரத்துலேயே அறுவடை கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இனி வர்றது ஒரு சில காய்கள் தான் வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேட்டாக வந்த காய்கள் மட்டும் தான் வரும் இந்த மாதிரி காயெல்லாம் இருக்குது உள்ளார அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லெமன் எல்லாமே வந்து நல்லா அழகாக பூ வச்சுருக்கு அடுத்ததாக சுண்டைக்காய் சுண்டைக்காய் செடியில் காயும் இருக்குது நிறைய பூக்கள் இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குது சம்மரில் நிறைய காய்க்கும் அவரை ஏற்கனவே இதுவும் அறுவடெல்லாம் முடிஞ்சது காமிச்சேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காய்கள் மட்டும் வந்துட்டுருக்கு இப்போ புதுசாக வந்து மிளகாய் செடி நான் நடவு செஞ்சுருக்கேன் சரி இந்த சம்மரில் வேறு எந்த காயும் வராது இதுவாவது ட்ரை பண்ணுவோமேனு சொல்லிட்டு மிளகாய் நட்டுருக்கேன் இது ஒரே ஒரு தக்காளி செடி அழகாக பழம் வந்திருக்கு பாருங்கள் இது எல்லாமே துளசி செடி அழகாக கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் சூப்பராக துளிர் வந்திருக்கு பாருங்கள் கத்திரி அங்கே ஒரு தொட்டி பார்த்தீங்களா இப்போ இங்கே ஒரு தொட்டி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு தொட்டிலையுமே வந்து கத்திரி இருக்குது இதுவும் நிறைய பூக்கள் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இனிமேல் தான் வந்து இதெல்லாம் காயாக மாறும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கீரை இது வந்து பச்சை தண்டு கீரை அறுவடைக்கு தயாரானது பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இதை அறுவடை பண்ணணும் இது வந்து சிகப்பு தண்டு கீரை இதுவும் வந்து அறுவடைக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு 
ஏற்கனவே போன வாரம் அந்த கீரை எப்படி விளையாடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பாருங்கள் இப்போது கீரை புதுசாகவும் விதைச்சிருக்கேன் அதாவது அஞ்சு நாள் அது அந்த கீரைலாம் விதைச்சி ஓரளவுக்கு எல்லாமே முளைச்சி வந்திருக்கு இது வந்து சிகப்பு பொண்ணாங்கண்ணி இதுவும் அறுவடை பண்ணணும் அறுவடைக்காக வெயிட்டிங் சோத்து கற்றலை நிறைய இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பாருங்கள் பண்ணைக்கீரை இது நீங்கள் மேக்ஸிமம் எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இது பண்ணைக்கீரை இது வந்து சீசனில் மட்டும் தான் வரும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு செடிகள் தவறி இருக்குது நம்ம தோட்டத்தில் இது வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கிளைகள் எல்லாம் கிள்ளி கிள்ளி நம்ம வந்து சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அது மறுபடியும் வந்து நிறைய துளிர் வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பூக்கள் வரும் அந்த பூக்களில் நிறைய விதைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு விதையை நம்ம எடுத்து வச்சாலே நமக்கு நிறைய கீரைகள் கிடைக்கும் இது வந்து ஆடி மாதம் சீசனில் தான் இது முளைக்கும் இந்த அடுத்தது அந்த நாட்டு தக்காளி சொல்லி தான் இல்லைங்களா ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துச்சு பாருங்கள் ஒரு அழகாக இருக்கு பாருங்கள் நல்லா பச்சை பசை இல்லை பாருங்க இது எல்லாமே காய் இருக்கு அப்புறம் அந்த செடி அவரை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இது அப்படியே எடுத்து விதைக்க எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் இது ஃபுல்லாக விதைக்க தான் விட்டுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு காய்கள் இருக்குது விதைக்க தான் விட்டுருக்கு பார்த்துருப்பீங்க நந்தியா வட்டம் இந்த செடி ரொம்ப நாளாக நம்ம வீட்டில் இருக்குது இல்லை வித்தியாசமான ஒரு பூ வச்சுருக்கேன் அதாவது இலையும் பூவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கலர் மட்டும் தான் வித்தியாசம் தெரியும் பாருங்கள் இதில் இலை எது பூ எதுன்னு வித்தியாசமே தெரியாது ரெட் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது பூ க்ரீன் கலர் இருக்கிறது இலை ஆனால் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியாது மேலே இருக்கு பாருங்கள் பூ கொத்து இது நித்திய மல்லி ரொம்ப சூப்பராகவே பூத்துருக்கு அதோட பந்தல் எப்படி போடுறது அது எப்படி கவாத்து பண்ணுறதுன்ற ஒரு வீடியோ நான் வந்து சீக்கிரமாக கொடுக்குறேன் நிறைய காய்கள்லாம் விதைக்கு எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாமே வந்து விதை எடுத்து எப்படி சேகரிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நான் கூட சீக்கிரமாக தரேன் ஸோ இந்த வாரத்தோட அப்டேட் இவ்வளோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம குணா கார்டன் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மேலும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில்